ഈശോയിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയും സഹരക്ഷകയാണെന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ റോള് അത് വിസ്മരിക്കാനാവാത്ത വിധം അത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ആൻസലം പറയുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവം എന്നാൽ പാപമുഖാന്തരം നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ ലോകത്തെ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ സഹകരണം കൂടാതെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവം നിർവഹിക്കാനിരുന്ന രക്ഷാകര കർമ്മത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സഹകരണയാക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു മറിയം സഹകരിക്കാൻ സമ്മതം നൽകിയതിലൂടെ അവൾ രക്ഷാകർമ്മത്തിൻ്റെ സഹകാരിണിയായി തീർന്നു മനുഷ്യ രക്ഷയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സമ്മതം കൂടിയേ തീരൂ മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായി മറിയം തൻ്റെ സമ്മത മോളിൽ നൽകി മനുഷ്യവംശത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വ്യക്തിപരമായി സ്വരക്ഷയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു സമ്മതമല്ല അത് മാനവകുലം മുഴുവന് വേണ്ടിയും ഉള്ള ഒരു സമ്മതമായിരുന്നു മറിയത്തിൻ്റെ സമ്മതം മറിയത്തിൻ്റെ സമ്മതവും സഹകരണവും യേശു സംഭവത്തിൻ്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് കരുതാവുന്നതാണ് ലയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യരക്ഷാർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രകൃതി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ മനുഷ്യ വംശം മുഴുവനുമായി നിഗൂഢമായ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാതാവിൻ്റെ സ്വതന്ത്രമായ സമ്മതം കൂടാതെ അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല ആ ദിവ്യ മാതാവ് ഒരു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ മനുഷ്യവംശം മുഴുവൻ്റെയും പ്രതിനിധിയായി ഭവിച്ചു ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തെ മുഴുവനും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റിയില്ല എന്നതായിരുന്നല്ലോ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാവം അതിലൂടെ ഒരു രക്ഷകൻ്റെ വരവ് നിർബന്ധമായി ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാത്ത നിറവേറ്റാത്തതാണ് പാവമെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പരിഹാരമുള്ളത് ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഹിതം എന്നെ നിറവേറട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഏറ്റുപറഞ്ഞതിലൂടെ ആ പാവത്തിന് പരിഹാരമായി ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാൻ അവൾ തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിന് വിധേയയാക്കി ഇപ്രകാരം അനുസരണത്തിലൂടെ മറിയം രക്ഷാകർമ്മം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആകയാൽ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ സഹകരണം വ്യക്തിപരമല്ല അത് വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് വിശുദ്ധ ലൂയിസ് മോണ്ടുഫോർട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അഹങ്കാരത്താൽ ലൂസിഫർ നട നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മറിയം എളിമ കൊണ്ട് കരസ്ഥമാക്കി ഹൗവ അനുസരണക്കേടിനാൽ കളഞ്ഞു കുളിച്ചത് മറിയം വിധേയത്വം വഴി വീണ്ടെടുത്തു സർപ്പത്തിനെ അനുസരിച്ച ഹൗവ തന്നെയും മാനവകുല മുഴുവനെയും പാപത്തിന് വിറ്റുവെങ്കിൽ മറിയം ദൈവത്തോടുള്ള തൻ്റെ പരിപൂർണമായ സമർപ്പണത്തിലൂടെ വിധേയത്വത്തിലൂടെ അനുസരണത്തിലൂടെ മാനവകുലത്തെ മുഴുവന് മോചിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചു ധന്യനായ റെയ്മണ്ട് ജോർജാനോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഓ മറിയമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലാകുന്നുവല്ലോ വിശുദ്ധ ബനവഞ്ചൂർ ഉറപ്പായി പറയുന്നു തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയാണ് മറിയം വിശുദ്ധ ജർമാനുസ് പ്രസ്താപിക്കുന്നു ഓ പരിശുദ്ധ മറിയമേ നിന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല നന്മ നിറഞ്ഞു മറിയമ്മേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ മറിയമ്മേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ വിശുദ്ധ ജോൺ പോളി രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ 
ഇപ്രകാരം രക്ഷകൻ്റെ അമ്മ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗാരോപിതയായതോടുകൂടി രക്ഷാകര ദൗത്യം മറിയം മാറ്റിവെച്ചില്ല നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ദാനങ്ങൾ തൻ്റെ വിവിധ മാധ്യസ്ഥ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവൾ നമുക്ക് സമ്പാദിച്ച് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധി അമ്മ സ്വർഗാരോപിത ആയതിനു ശേഷവും നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടി നടന്ന് പരിശുദ്ധി അമ്മ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഉതകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ കരച്ചിലും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ആഗ്രഹവും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ വേദനയും ഒക്കെ സദാ സമയങ്ങളിൽ അമ്മ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹമാണ് അമ്മ സഹരക്ഷകയാണ് മറ്റാരെയേക്കാൾ അധികമായി മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷ ഇന്ന് അമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റാം ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം നമ്മുടെയും ലോകം മുഴുവൻ്റെയും രക്ഷ സാധ്യതമാക്കി തരുന്ന പരിശുദ്ധി അമ്മ അറിയപ്പെടട്ടെ അതുവഴി യേശുരാജ്യം സംജാതമാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ